La violencia intrafamiliar y las violencias basadas en género vienen aumentando desde la llegada de la pandemia y pasados tres años las cifras en vez de disminuir aumentan mostrando de esta forma a las autoridades una alerta para que enciendan los protocolos de prevención y atención. En Ocaña el caso más reciente se registró en el sector de las Crucecitas en donde una mujer fue brutalmente golpeada por su compañero sentimental, situación que activó las alarmas en el municipio. De hecho, se vienen presentando muchos casos donde no solamente la oficina, sino la administración municipal tiene una preocupación por estos, estas situaciones, estos casos que se vienen presentando, no solamente en Ocaña, sino el de, en el departamento. El departamento norte de Santander tiene unas estadísticas muy grandes en temas de violencia sexual y violencia intrafamiliar. En, en último oficio reciente enviado por la Fiscalía General Departamental, eh, 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 en lo que presentan dice que ya a primer trimestre del 2023 ya tenemos más, de, más casos que los que eh, eh, se presentaron en el año 2022 entonces correspondiente a esto pues venimos haciendo todas las investigaciones del caso verificando cada uno de los casos haciéndole seguimiento con el área de psicología eh, verificando si necesitan apoyo jurídico y revisando los casos cómo van tanto en comisaría de familia como en fiscalía eso es lo que viene realizando como directamente la oficina de la mujer La funcionaria aseguró que frente a este caso en específico habilitaron la ruta de atención que inicialmente es con el apoyo psicológico Tenemos precisamente desde la oficina una línea de atención que la atiende una profesional en el área de psicología de, de lunes a lunes, eh, donde las mujeres pues pueden llamar y presentar su caso en algunas ocasiones y la primera llamada pues se hace como un auxilio psicológico, lo que llamamos, eh, de forma telefónica y si la profesional en el área decide que la señora necesita apoyo psicológico presencial, pues re, directamente en el mismo momento le da la cita. Eh, adicionalmente, ¿qué hacemos nosotros desde la oficina? Cuando me lo informa la psicóloga, pues nosotros, depende de lo que habló con la paciente o con la usuaria, nosotros hacemos la remisión al sector justicia, si el caso lo amerita, o hacemos el apoyo psicológico eh, en el seguimiento, mientras realizamos eh, la articulación con la oficina de régimen subsidiado, específicamente con el defensor del paciente para que nos ayude eh, con su EPS, articular el proceso para que siga su, su seguimiento psicológico por, 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 por su régimen. Indicó que muchos de los casos no son denunciados, por lo que invitó a las víctimas para que se acerquen a la dependencia y reciban todo el apoyo necesario.